meu aluno, estamos de volta. O último tópico da nossa gravação passada foram as conjunções integrantes. Você está lembrado, né? Vimos que essas são vazias de significados, não são mapeadas, mapeadas morfologicamente, muito menos apresentarão funções sintáticas. Agora, vamos analisar essa conjunção integrante dentro de contextos, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos nós? Existem duas conjunções integrantes na nossa língua portuguesa, o que e o se. São conjunções integrantes de fato, mas isso não significa que não existam outras palavras que possam funcionar como conjunções integrantes. Esse bate-papo será aprofundado lá na matéria oração subordinada substantiva, ok? Exemplo. Não sei se devo estudar mais. Preste atenção. Apareceu a palavra C, que é um camaleão. Faça o teste. Verifique se você consegue usar o demonstrativo. Não sei. Não sei isto. Se deve estudar mais. Funcionou. Então, não sei o que Isto. Se deve estudar mais. Isso quer dizer que esse C... É, de fato, uma conjunção integrante e liga a oração principal, não sei, a uma oração subordinada, substantiva, a alguma coisa. Essa classificação é objeto de estudo lá em sintaxe. Verifiquei se faltava água aqui. Verifiquei, verifiquei o quê? Isto, se faltava água aqui. Mais uma vez, você conseguiu colocar um demonstrativo no contexto, provando que esse C é conjunção integrante. Verifiquei o quê? Isto, se faltava água aqui. Meu aluno, é simples assim. Não confunda, não complique a língua portuguesa. É simples assim. Se existe método, o método é para ser o quê? Obedecido. Não Complique a sua vida. Haverá um outro método para você ganhar o que? Pronome relativo. Haverá um outro método para você ganhar o que? Substantivo. O que ocorre, na verdade, é que a sua língua portuguesa ela é maravilhosa, ela é rica, ela é poderosa. Então, o excesso de informações promove a desinformação. Mas se você for responsável e administrar bem o conhecimento, você será um brasileiro que defenderá muito, muito bem o seu idioma. E para isso, basta fazer o que você agora faz. Assistir a uma aula comprometido e com a vontade de dominar o seu idioma. Nessa versão norma culta. Eu o informei de que a prova será amanhã. Eu o informei. De que a prova será amanhã. Eu informei quem? Ele. Mas eu informei ele de que? Disto. De que a prova será amanhã. Mais um momento, nós conseguimos colocar o demonstrativo no lugar da palavra que. Eu informei de que? Disto. De que a prova será amanhã. Fique esperto. Porque eu posso trocar o C ou o que pelos demonstrativos isso, isto e pelas contrações. Porque disto nada mais é do que a contração da preposição de com o pronome demonstrativo isto. E esta contração só ocorreu porque já havia uma preposição no contexto. Legal? Percebe-se que ela é uma boa aluna? Mais uma vez, o que se percebe? Isto, que ela é uma boa aluna. Meu aluno, você já entendeu a matemática, o processo? Troquei pelo demonstrativo garantia de conjunção integrante. Já que eu falei em conjunção integrante, você é um candidato à aprovação em concursos públicos, você já aciona outros conteúdos programáticos que estão relacionados a essa pequenina palavra, conjunção integrante. Você sabe 
que essa palavra, essa conjunção integrante, obri obrigatoriamente tem de inaugurar um tipo especial de oração. Então, por que negligenciar? Vamos embora, fixando isto. Percebe-se oração principal, que ela é uma boa aluna? Oração subordinada substantiva. Eu o informei, oração principal, de que a prova será amanhã? Oração subordinada substantiva. Verifiquei, oração principal, se faltava água aqui? Oração subordinada substantiva. Não sei, oração principal, se devo estudar mais? Oração subordinada substantiva. Se nós podemos melhorar a qualidade do nosso aprendizado, por quê? Temos que fazer, né? Muito bem. Continue. Observação. Só há duas conjunções integrantes e elas são as únicas que, tradicionalmente, não carregam sentido embutido, apesar de haver, sim, uma sutil mudança de sentido nestas orações introduzidas por uma conjunção integrante. Que ou por uma conjunção integrante se. Preste atenção. Ela não sabe se ele virá. Ela não sabe o que? Isto, se ele virá. Claro que nós percebemos uma semântica de dúvida. Se ela não sabe, ela não tem a certeza. Ela não sabe que ele virá. Você percebeu? Ela não sabe isto, que ele virá. Agora, a sutileza fez-se presente. O ser sustentou um ambiente de dúvida, mas o que sustentou um ambiente factual, de certeza. É sutil? É. Pode ser cobrado em prova? Pode. Porque da mesma forma que nós aprendemos que a conjunção integrante ela é vazia de significado, nós poderemos encontrar em provas questões que cobrem essa sutileza, não da palavra que, não da palavra se, mas de todo o ambiente, de todo o período. Fique esperto, vá que cai na sua prova. Avançando. A partir de agora, vejamos as conjunções subordinativas adverbiais. São chamadas assim porque introduzem orações subordinadas adverbiais. Meu aluno, preste atenção. As conjunções subordinativas, elas serão acionadas lá no período subordinado. Mas o período subordinado, ele é dividido em três momentos. Subordinação substantiva, subordinação adverbial e subordinação adjetiva. Ok? Ok? Muito bem. A subordinação substantiva, você já domina, já ganhou, porque essa só poderá ocorrer com um tipo de conjunção, a conjunção integrante, já vista por nós. Agora, nós entraremos numa área que é a mais cobrada lá nos concursos públicos, porque as conjunções mais ricas moram nesse quadrado, lá no ambiente adverbial. Não chegaremos à subordinação adjetiva, não nessa aula, porque as orações subordinadas adjetivas, elas não são introduzidas por conjunções, elas são introduzidas por pronomes, pronomes relativos, logo, elas não serão objetos de análise nesse encontro. Mas nem precisaria, porque a nossa conjunção, ela vai se encerrar nesse pacote, que não é pequeno, é imenso. E é agora que você será convidado a ler intenções, a ler pressupostos, pressupostos, a ler entre linhas. Você será agora avaliado numa competência de interpretação. 
São muitas as cargas semânticas, são muitos valores, mas você precisará, primeiro, estabelecer uma regra. Se eu tenho de aprender conjunção, eu tenho de aprender a memorizar. É, os estudos das conjunções, 90% é um estudo baseado em um processo mnemônico, em um processo de memorização, porque a maior parte das conjunções, a maior parte não se repete. Há sim um grupinho que é camaleão de fato, repete-se e aí você tem que tomar um cuidado com o contexto. Mas se uma boa parte não se repete, se você decorar, você ganhou, olhou, identificou, gabaritou. E aí o seu cuidado ficará só com aquelas conjunções camaleões. Eu sei, são essas que caem em prova, no comum, mas é menos para você ter de interpretar. Legal? Muito bem, vamos nós. Primeira relação de causa. Quando eu encontrarei uma conjunção causal? A conjunção causal é aquela que exprime uma causa, a razão de um efeito. Parece vago, mas meu aluno, nós não poderemos avançar se você não tiver a certeza que domina essa tão presente relação de causa e efeito. Se você não souber identificar uma causa, se você não souber identificar uma consequência, você não só será prejudicado na matéria de conjunção, você será prejudicado na vida. Porque para cada ação há uma reação, para cada provocação há uma consequência. É assim que nós vivemos, nós devemos respeitar o espaço alheio. Se nós invadirmos o espaço alheio, nós teremos efeitos que poderão ser nada, nada positivos. Esses efeitos poderão ser negativos, beleza? Então vamos pensar no seguinte, Cláudia, o que é causa? A causa, meu aluno, sempre ela precede o efeito. Não entendi? Ok. A causa, ela é o um motivador de um efeito. Isso quer dizer que nunca a causa aparecerá depois da consequência. Isso é uma lei física. Não podemos ter consequência antes de causa. Primeiro acontece algo e esse algo promove uma consequência. Legal? Pensa numa situação rotineira. Eu pego no carro, ligo o carro, acelero o carro e eu corro, 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 corro alta velocidade. De repente, bum, bati com o carro. O que aconteceu primeiro? Primeiro eu corri ou primeiro eu bati? Claro que a lógica nos ensina. Cláudia, primeiro você desafiou a velocidade. É, então isso que aconteceu primeiro foi a causa. Causa de quê? Da consequência. Qual consequência? A batida. Eu só bati porque primeiro eu corri. E no mundo é assim que acontece. E na nossa gramática não é diferente. É a mesma coisa. Porque a gramática imita a vida. Então, peraí, a corrida foi o elemento motivador da batida. A batida veio depois. Isso. Se a batida veio depois da corrida... A batida é o efeito. Nome técnico? Consequência. A corrida foi o motivador. Nome técnico? Causa. Então, existem conjunções que servem para introduzir uma relação de causa. Uma semântica causal. E aí eu preciso que você prepare o seu método para decorar essas conjunções. Claro que nesse pacote há perigo sim, porque existem conjunções ou locuções conjuntivas que estarão presentes em um outro pacote. A primeira, por exemplo, porque nós já vimos lá na conjunção coordenativa explicativa, mas a maior parte não promoverá esse conflito. Eu preciso que você arrume o um método, ou você vai escrever 
essas conjunções em uma placa, em uma cartolina, olhar para elas sempre que possível, ou você vai para o velho e bom método das tias do primário, que é cópia, pronúncia, visão, cópia, pronúncia, visão, quero dizer, para esta aula, eu indico, ativar a memória motora, cópia, 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 a memória auditiva, pronuncie, pronuncie, pronuncie. E a memória visual. Somatize essas três memórias, porque você dará uma vida longa a esse conhecimento. Então, desta forma, escreva o porquê e anuncie. Por quê? E anuncie que esse porquê pode ser causal, ok? E ao olhar, você está enviando para o HD, para o seu cérebro, esta informação que ficará aqui dentro, num local, quando você precisar, o próprio cérebro fará a seleção e devolverá essa palavra para você.